Seigneur, ce matin, je sais que tu es là dans ta maison pour toucher le cœur de quelqu'un, pour consoler le cœur de quelqu'un, pour parler à quelqu'un, Seigneur. Chacun vient dans ta maison avec plusieurs sortes de raisons, plusieurs sortes de fardeaux. Et je sais que tu es là pour restaurer les cœurs. Je sais que tu es là pour guérir. Je sais que tu es là pour toucher. Ce matin, élève ta voix et parle à ton Dieu parce qu'il est là. Ce qui t'accable, ce qui est sur ton cœur, parle-lui. Ce que tu ne peux rien dire, ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un d'autre, parle à ton Dieu parce qu'il est là. Ce fardeau qui est sur ton cœur, tes projets, tes plans, parle-lui. Il est là et il t'entend, il écoute, notre Dieu est attentif. Il a une bouche qui parle, il a des mains qui touchent, il a des yeux qui voient. Notre Dieu est là. Ce matin, ne fais pas semblant. S'il y a une personne avec laquelle tu ne dois pas faire semblant, c'est avec Dieu. Il te connaît mieux que toi-même et il est là pour te faire du bien. Seigneur, ce matin, je reconnais que j'ai besoin de toi. Nous reconnaissons que El Shaddai a besoin de toi. Et tu es là pour nous rencontrer. Merci Seigneur parce que tu nous acceptes dans ta présence. Toi tu es là, tu es de toute façon là, mais tu nous acceptes dans ta présence Seigneur. De nous de venir devant ton trône Seigneur Jésus, en sachant que tu es là et que tu veux nous faire du bien. Seigneur ce matin s'il faut corriger, corrige-nous. S'il faut nous parler, parle-nous. Au travers de ta parole, au travers d'un frère, d'une sœur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais là. que tu es là, dans El Shaddai. Je sais que tu es là. Je sais là. que tu es là, mon Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là dans ton église. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là pour restaurer des cœurs. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là pour consoler des cœurs brisés. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là pour restaurer des femmes. Je sais que tu es Je là. sais que tu es là pour restaurer des couples. Je sais que tu es Je là. sais que tu es là car ta parole me le dit. Je sais que je n'ai pas besoin de sentir. Je n'ai pas besoin de sentir, je le sais que tu es là. Je sais que tu es Je sais que tu es là. Milieu de nous, je sais que tu es, Et je là. sais que tu es là, je le sais, je le sais, je sais que tu es, tu es là, tu es là, tu es là, je le sais, tu es là, tu es là, je le sais, voilà pourquoi mon âme te bénit. Toutes les chaînes tombent 
qui nous retenait tant, je le sais. Je sais que tu es tu opères des miracles au milieu de nous, je le sais. Je sais que tu es Je sais que tu donnes des réponses à nos questions, je le sais. Je sais que tu es Je sais que tu es là.
C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a way maker, miracle walker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es celui qui accomplit, Seigneur, sa parole. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Je lèverai ma voix pour adorer, car il est. Oui, il est. Je lèverai. Ma voix pour t'adorer, car tu es. Oui, tu es. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai lui seul, car il en est dit. Ce qui est, qui vient Je chanterai devant le trône À jamais À jamais Je lèverai ma voix Pour l'adorer Car il est Et se prosterne, car tu es Saint-Saint. Oui, tu es. Je louerai. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai. Je l'adorerai. Lui seul, car il en est dit. Celui qui est et qui est. Qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Tous les anges t'adorent et se prosternent, car tu es saint, saint. oui tu saint. es. Choisi, nous t'adorons, car tu es saint, saint. Oui, tu es saint, saint. Je louerai, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. Celui qui était. Celui Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Je louerai, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, je l'adorerai lui seul, lui seul. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Je louerai, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, je l'adorerai, je l'adorerai. Il est le seul digne, digne de louange. Celui qui était, qui est. Je chanterai devant le trône à 
jamais, à jamais. Ça, 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 élevons nos voix et chantons. Alléluia. Il y a trop de spectateurs cet après-midi. Il y a des spectateurs. L'esprit ne peut pas te visiter parce que tu assistes comme à un spectacle. Tu n'es pas un spectacle. L'esprit est là. Il veut te toucher toi-même. Oh, ouvre ton cœur. Que les fleuves de vivre et que le Saint-Esprit a déposé en toi jaillissent. Laisse les fleuves de vivre jaillir de ton sein. Laisse les fleuves de vivre jaillir de ton sein. Il y a des fleuves de vivre qui veulent couler de toi. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Il y a des gens qui doivent parler en langue pour la première fois. Le Saint-Esprit veut te baptiser pour la première fois. Pour la toute première fois, tu vas parler en langue. Laisse-le te visiter. Ne retiens pas cet après-midi parce qu'il y a une onction exceptionnelle. Que l'Esprit répand sur le peuple de Dieu aujourd'hui. 
Alléluia. Quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Réce kato bobo boloro barabase. Gloire. Alléluia. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Réce kabo bayam boloro basaya. Très chers internautes, bien-aimés, membres de El Shaddai euh, du Luxembourg, nous sommes heureux de vous accueillir en ce dimanche 22 mars 2020 euh, pour notre culte dominical. Euh, nous sommes en ce deuxième jour euh, du printemps, euh, le printemps qui nous annonce le renouvellement des choses, le printemps qui nous annonce que euh, ce qui semblait mort reprend vie, et c'est vraiment un message prophétique pour moi que avec le printemps qui commence, il y a un renouvellement de la nature. Notre Dieu interviendra lui-même pour renouveler les choses. Et ce qui apportait la mort va disparaître pour apporter la place à ce qui nous donne la vie. Alors que Dieu vous bénisse, alors que nous parcourons cette journée dans la prière, dans la louange, nous nous attendons à Dieu et nous savons que Dieu sera au rendez-vous. Aujourd'hui encore, nous avons notre bien-aimé l'évangéliste Lydie Niamia qui nous est venue de Côte d'Ivoire, qui n'est plus à présenter parce que vous l'avez vu à l'heure plusieurs fois sur cette plateforme et elle sera là avec nous aujourd'hui et pendant les autres dimanches à venir, elle sera encore avec nous parce qu'elle était venue pour le week-end des femmes qui malheureusement a dû être le porté pour cause de confinement, euh, mais ne vous en faites pas, nous aurons le temps de revenir là-dessus et permettre aux femmes, non seulement de El Shaddai, mais les femmes qui nous suivent à travers le monde, de vivre des moments bénis. C'est une année d'excellence et nous allons vivre dans l'excellence. Alors, c'est pourquoi j'aimerais vous inviter maintenant à entendre l'évangéliste Niamia qui va nous apporter la parole de Dieu. Alors, soyez bénis, que la faveur et la grâce de Dieu vous accompagnent au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci, merci papa. Bonjour peuple de Dieu, c'est un plaisir pour moi d'être là, de prendre contact avec vous. Je bénis le nom du Seigneur qui me fait la grâce d'être à côté de ce grand homme, le bishop Adama. Merci pour l'opportunité, merci pour le privilège. Que Dieu bénisse El Shaddai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Encore ce dimanche 22 mars, Dieu nous fait la grâce de nous retrouver dans sa parole, dans sa présence. C'est un moment où nous devons prier et prier, demeurer dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va nous bénir encore et encore. Ce matin, je veux parler de la table du Seigneur. Alléluia. Amen. La table du Seigneur. Oh, si vous voulez, la Sainte Seine. Parce que dans ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser, nous aurons besoin de comprendre la pensée de notre Dieu par rapport au repas, à la table du Seigneur. Et cela va nous faire du bien, cela va nous fortifier. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 22, verset 15 à 20. Il leur dit... J'ai désiré vivement manger. Il dit J'ai désiré Pâque. vivement manger cette Pâque. Oui, vas-y. Avec vous. Avec vous. Avant de souffrir. Avant de souffrir. Car, Car je vous le dis. Je vous le dis. Je ne manque, mangerai plus. Je ne mangerai plus. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Et ayant pris. Et une ayant coupe, pris une coupe. Et rendu grâce, et rendu grâce il, dit, il dit, prenez cette coupe, prenez cette coupe et distribuez-la distribuez entre, vous, entre vous. Car, car je, vous le dis, je vous le dis, je ne boirai, je ne boirai plus, jamais de fruits, plus jamais de fruits de la vigne, de vigne jusqu'à ce, jusqu ce que le royaume de Dieu soit venu. De Dieu soit venu. 
Ensuite, ensuite, il prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu, et après avoir rendu grâce, grâce, il le rompit. Il le rompit. Et le leur donna. Et le leur donna en disant. En disant. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est donné. Qui est donné pour vous. Pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Déjà, on peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. 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 Nous voyons que le sujet de la Sainte Seine, c'est un sujet tellement important. Et nous avons besoin de la révélation de Dieu. Voilà pourquoi David dit, illumine-moi. Il dit, la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au simple. Nous avons besoin d'être éclairés par la parole de Dieu pour comprendre les choses spirituelles. Dans ce passage de Luc, le Seigneur nous révèle que c'est un mystère qui doit être accompli pour le royaume de Dieu. C'est quelque chose de primordial. Et là déjà, nous devons aller sur une première base. Il nous dit de le faire en souvenir de lui. Donc c'est une question de mémoire. On doit se rappeler, on doit se souvenir. Donc, s'arrêter un temps. Parce que pour que tu te rappelles de quelque chose, il faut mettre une pause. Et comprendre ce que le Seigneur a accompli sur la croix pour chacun de nous. Il s'est donné en sacrifice. Et c'est un sacrifice suprême, c'est quelque chose de noble. Donc, nous devons nous rappeler constamment. On doit s'arrêter et voir le sacrifice qu'il a accompli. Qui peut se donner pour chacun de nous ici Personne. Qui peut se donner, donner la mort pour toi Personne. Personne. Les gens cherchent plutôt même à écouter la vie de chacun de nous. Mais eux-mêmes se donner la mort pour sauver la vie d'une autre personne, ça, mais le Seigneur l'a fait pour nous. Mmh. Alléluia. Amen. À cause de son amour, à cause de sa fidélité. Donc, que ce sacrifice ne soit pas vain, mais que ça soit quelque chose qui encourage le Seigneur à voir accompli cette œuvre pour nous, qu'ils soient encouragés. Parce qu'ils voient des gens qui sont conscients que le Seigneur a accompli une œuvre sur la croix pour leur vie. Amen. Amen. Et le deuxième aspect que je vais ressortir, c'est la gratitude. On a besoin de la reconnaissance. Parce que quand le Seigneur se donne pour nous, en retour, il faut être reconnaissant pour savoir que voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc en retour, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Tu dis, Seigneur, à cause de ce que tu as fait ça pour moi, je me donne tout entier. En retour, je me donne à toi à cause de ce que tu as fait. Donc la reconnaissance, la gratitude peut nous amener à vraiment nous disposer dans la maison de Dieu, à nous donner pleinement. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous parle de l'histoire des douze lépreux qui ont été guéris. La Bible nous parle d'un seul qui est revenu sur ses pas pour dire merci. Bien aimé, ce que le Seigneur a accompli sur la croix, personne ne pouvait le faire. Il a accompli, il faut que nos cœurs, en venant près de la table, en venant prendre la Sainte Seine, il faut que déjà dans ta pensée, tu sois reconnaissant. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Tu t'es donné pour que je sois sauvé, tu t'es donné pour que j'ai la vie. Tu t'es donné pour que je sois réconcilié avec le Père. Tu t'es donné pour que euh, moi qui étais perdu, moi qui étais mort, je revienne à la vie. Alléluia. Amen. Il n'a point péché, c'est nous qui avons péché. Mais il a porté nos péchés. Il a supporté l'humiliation. Il a supporté le rejet. Il a supporté l'abandon. Beaucoup de choses, il a supporté pour que nous, nous soyons aujourd'hui réconciliés avec le Père. Alléluia, que son nom soit béni. Et que cela nous encourage à être encore reconnaissants dans sa maison au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'insiste là-dessus, parce que la nature humaine est une nature tellement corrompue qu'on oublie facilement le bien qu'on nous fait. L'être humain oublie facilement. Voilà pourquoi au quotidien, on a besoin de dire à Dieu, rappelle-moi. Rappelle-moi de tes bienfaits, rappelle-moi. Hein? Rappelle-moi que le, le souvenir te soit constamment euh, euh, placé devant, devant tes yeux. Le souvenir des actions de Dieu dans ta vie soit constamment placé devant tes yeux. Pour que tu arrives à apprécier ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Sinon, tu risques d'oublier 
ce que Dieu a fait pour toi. Et si tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, ce n'est pas ce que l'homme a fait là que tu vas te rappeler. Ce que le Seigneur lui-même a fait pour toi là, tu ne te rappelles pas, tu as oublié. Mais ce n'est pas ce que l'homme va faire pour toi qui va te faire remuer, ou bien qui va te bouger, ou bien tu vas... Non, ça ne peut rien te faire. Donc d'abord, soyons reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Le troisième aspect, c'est qu'il nous invite à la même table. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, il pourrait dire, ceux qui sont verts, vous mangez sur cette table. Ceux qui sont rouges, vous êtes à cette table. Les noirs à cette table, non. Mais c'est une table à laquelle chacun de nous, on vit ensemble. Pour montrer l'unité. Pour montrer la communion, la fraternité. Pour montrer que nous sommes ensemble et que nous sommes un. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur que son ami. Mais nous sommes un. Soyons unis dans cette présence de Dieu. Alléluia. Soyons unis quand on vit autour de la table. Voilà pourquoi les gens qui sont dans la division, des enfants de Dieu, mais qui sont là, mais qui ne se parlent pas, des enfants de Dieu qui viennent à la maison de Dieu, mais qui se boudent, des enfants de Dieu qui sont remplis de rancœur, de manque de pardon, qui transportent des blessures, qui transportent des bagages qui ne glorifient pas Dieu. Donc quand tu viens à la même table avec quelqu'un à qui tu ne parles pas, depuis des mois, vous ne vous parlez pas. Depuis des jours, vous ne vous parlez pas. Et vous venez à la même table. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Il dit, le premier commandement, c'est d'aimer l'éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute sa force, sa pensée. Mais le second qui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. De la manière dont tu t'aimes, tu sais, tu ne peux pas prendre un couteau pour te couper. Tu ne peux pas aller te, te, te pendre. Tu t'aimes. Ça veut dire que tu prends tellement soin de toi, tu veilles sur toi, tu n'es même pas des gratuits. La manière dont tu t'aimes, là, aime comme ça ton prochain. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous remplisse d'amour. Parce que dans ces temps de confinement où nous sommes <rire> obligés de rester à la maison. Donc, l'unité, que l'unité revienne. Là où les gens étaient en discorde, là où même dans les foyers, les gens sont comme des ennemis. Ils sont devenus des étrangers. C'est comme s'ils ne, ne, ne se connaissent pas. Mais le temps est là. Pour que par la Sainte Seine, maintenant, quand tu vas venir prendre la Sainte Seine, tu dois te dire que nous formons une seule famille et que le lien d'amour doit nous embraser. Amen. Alléluia. Parce que c'est dans l'unité que Dieu agit, que Dieu nous bénit. Amen, bien aimé. Amen. Dieu ne, ne compose pas dans la division. La division, c'est pour l'ennemi. Maintenant, Dieu, il est pour l'unité. Donc, travaillons sur l'unité. Alléluia. Si vous êtes d'accord, acclamez le Amen. Seigneur. Que Dieu nous bénisse Amen. et qu'il nous unisse Amen. davantage. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand nous allons nous aimer les uns les autres, c'est en cela. cest que c'est un signe qui montre aux gens du dehors que nous sommes réellement ses disciples. On ne peut pas être disciple de Dieu si on ne s'aime pas. Alléluia. C'est une œuvre du diable n'est pas aimer son prochain, n'est pas aimer son frère en Christ, n'est pas aimer sa soeur en Christ. C'est une œuvre du diable. Donc toi qui, 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 qui as nourri cela jusqu'à ce jour, le Seigneur t'interpelle pour que tu puisses défaire ces liens, tu puisses défaire ces nœuds. Parce que ce sont des nœuds qui bloquent ta bénédiction. Ce sont des nœuds qui obscurcissent ton ciel. Il y a des fois tu ne comprends pas. Tu te dis mais pourquoi mon ciel, est, mon ciel est bloqué comme ça? Ton ciel est, 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 est rempli de nuages sombres. Mais c'est parce que il y a des actions qui favorisent ce ciel sombre que tu vois. Mais bien aimé, que l'amour soit vrai au milieu de nous. Ouais. Aimons non. Dans ce temps, vous voyez, même les gens même du dehors qui ne connaissent pas Dieu, ils sont solidaires, ils se soutiennent, ils s'aiment. Hein? Quelqu'un disait comme ça, il dit les gens du monde, quand un est en train de fumer, il, il donne le mégot à son ami. Un mec qui ne connaissent pas Dieu. Vrai. Oui, quand il est en train de fumer, c'est que son petit reste là, il partage, ils n'ont pas assez d'argent, mais il, il chose. Mais nous, on va manger, même quand quelqu'un est en train de venir, tu peux faire ranger la place, faire, hein, comme s'il ne s'est rien passé. Là où tu dois partager, là où tu dois donner à quelqu'un, tu n'arrives pas à donner. Alléluia. 
Que le Seigneur nous aide à comprendre cela par sa grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans le livre de Genèse, le chapitre 14, verset 18 à 20, euh, qui nous parle de Merchichédek, pour la première fois où on parle de la Sainte Seine. Alléluia. La Bible dit que le roi de Salem a rencontré Abraham en lui donnant du pain et du vin. Alléluia. Amen. Et il a béni Abraham. Il a béni Abraham. Alléluia. Amen. Avant que cette action ne se passe, la Bible dit que Lot, qui était parenté à Abraham, avait été, euh, comment on peut dire ça, euh, capturé par des ennemis. Il y avait des rois qui s'étaient mis ensemble, qui étaient en train de faire la guerre. Donc, ils ont capturé euh, Lot. Et la Bible nous dit, dans le verset 13, qu'il y avait un fuyard qui allait annoncer cela à Abraham. Et dès qu'Abraham a su, au verset 14 du chapitre 14 de Genèse, la Bible dit que dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il ama 318 et de plus braves serviteurs de sa maison. Donc, il allait poursuivre ces rois-là. Il allait faire la guerre. Et la Bible dit qu'il est revenu avec Lot avec des butins. Et au verset 17, la Bible nous dit que Abraham est revenu vainqueur de cette bataille. Donc, vous voyez, il y a des fois après des batailles, puisqu'il a combattu avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il a combattu avec des gens qui sont hautement euh, euh, dans le mysticisme. Donc, ces gens-là, quand tu t'en combattes avec eux, là, par moment, quand tu reviens, ils te font prendre la Sainte Seine. Alléluia. Ils te font prendre la Sainte Seine, le corps du Christ et, et, et son sang. Donc, le Seigneur vient à sa rencontre et il lui donne de pouvoir prendre. Parce que spirituellement, le combat qui s'est mené, l'ennemi peut euh, encore en envoyer un retour. Donc le Seigneur vient le blinder spirituellement. Le Seigneur vient le charger spirituellement. Parce que pendant qu'il évolue, la Bible nous dit que, au verset 21, de toujours le même chapitre 14, que le roi de Sodome est venu dire à Abraham, il dit, donne-moi les hommes et prends pour toi les richesses. Est-ce que vous comprenez? Il vient faire une proposition. Ils sont allés faire la guerre. Ils se sont rendus compte que Abraham a gagné. Mais encore, il vient. Il dit les gens qui sont avec toi. Puisqu'il était avec des vaillants hommes, voilà pourquoi ils ont remporté la victoire. Moi, j'ai besoin de tes gens-là. Et puis, en retour, je te donne mes biens. Il le met dans un deal. Ah ouais, ce n'est pas tous les deals qui sont bons. Hein? Parce que là, il lui propose la richesse. Il dit, en retour, donne-moi tes hommes de qualité. Tes hommes vaillants. Ceux qui, ça veut dire que c'est comme si c'était tes hommes sûrs. Un peu comme on vient de dire à papa Adama, donne-moi tes hommes sûrs. Là. Hein? Ceux qui sont autour de toi, là. Donne-les-moi. Donc, je vais citer quelques personnes. Donne-moi Déborah. Donc, vous voyez. <rire> Alléluia. Donc, ça, c'est des choses à refuser. Les gens qui pensent qu'on doit prendre l'argent à tout moment là. J'interpelle chacun de nous. Mm -hmm. Ce n'est pas à tout moment qu'on prend l'argent. Mm -hmm. Ce n'est pas à tout moment qu'on cède à ce genre de propositions. Mm -hmm. Alléluia. Mm -hmm. Parce qu'il y a des propositions qui sont sur des tableaux, des, 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 des plateaux d'or, mais en dessous, c'est la pourriture, c'est un piège. Mm -hmm. Et la Bible dit que Abraham a refusé. Alléluia. Mm -hmm. C'est un homme d'esprit. Mm -hmm. C'est un homme qui a appris à compter sur Dieu. Il sait que sa richesse vient de Dieu. Il, dit, il sait que le Dieu qui sert là, c'est un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Alléluia. Amen. Bien aimé, toi qui ne comptes pas sur Dieu. Tu ne penses pas que Dieu peut t'enrichir. Tu ne penses pas que Dieu peut t'introduire dans la grandeur. Ressaisis-toi. Et fais confiance à ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est les gens qui se confient en lui, qui lui font confiance. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de gens qui vont lui faire confiance. Parce qu'ils savent que ce Dieu-là, il est suprême. Et que c'est lui qui détient toutes choses par sa grâce. Amen. Amen. Abraham a refusé. 
Au verset 23, il dit, je ne prendrai rien de toi. Alléluia. Il n'est même pas un fil, ni un cordon de, de soulier. Enfin que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Il ne il, il, il veut même pas. Parce qu'il y a des alliances que tu vas aller faire là. La gloire là, qui va prendre? Mm. Alléluia. Mm. Tu vas aller faire des alliances là. La gloire là. Ils vont dire, c'est moi qui l'ai fait. <rire> Lui là, non. Je l'ai fait de toutes pièces. Sans moi, il marchait dans la rue. Hein? Il ne savait pas où dormir. C'est moi qui l'ai hébergé. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Oui, vous faites travailler un peu. Hein, mon caméraman, il faut que je bouge un peu. <rire> Donc, il dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci. Mais elle la gloire de Dieu. Dieu, il prend quelle gloire? Apprenons à compter sur Dieu. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Il t'a fait des promesses d'élévation. Il a dit que tu seras élevé. Attends le temps de l'élévation. Pendant ce temps, prie. Dieu t'a fait des promesses. Il dit, je te donnerai un emploi. Peut-être depuis que tu as un cadre de boulot. Tu te dis, mais est-ce que Dieu, il se souvient encore de moi? Est-ce que ce Dieu-là, il va encore agir? Mais lui, il a refusé de se compromettre. Il a refusé de faire alliance avec le, 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 le roi de Sodome. Parce que par la suite, on a vu que Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Donc, vous voyez, c'est des gens d'alliance. Si tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu risques dès qu'on te propose la chose, tu tombes dessus. Et c'est un pied, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Je nous interpelle. Parce qu'actuellement, les gens, une fois qu'ils voient l'argent, ça veut dire changent de langage. Une fois qu'ils voient l'argent net, ça, ils l'oublient même. Ça veut dire ses valeurs. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Ils, devant l'argent, ils paniquent. Ils disent, je ne prendrai rien de toi. Comment tu veux dire, donne-moi tes hommes et moi je te donne la richesse. Ah! C'est fort, hein? Oui. Actuellement, si je te pose la question, le Seigneur te pose cette question. Si on vient te dire, donne-moi ton enfant et puis je te donne la richesse. Oui. Vous croyez que c'est seulement au temps d'Abraham, mais de nos jours, ça se passe. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui ont tué leurs parents à cause de l'argent. Mm -hmm. Pour s'enrichir, on leur a demandé. Tu fais un, un, un sacrifice humain. Il faut donner la personne que tu aimes. Et puis tellement, il va te déchirer même ton cœur là-même. Là. La personne même que tu aimes, le plus là, il faut donner la personne. Et les gens ont cédé pour l'amour de l'argent. Ils ont cédé. Ils ont livré des gens. Ils ont livré. Que Dieu nous aide. Alléluia. Abraham a refusé. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui enrichit, c'est l'éternel qui est son Dieu. Et avec euh, le pain et le vin qu'il avait reçu du roi de Salem, qui est Dieu lui-même, hein, nous voyons qu'il a été chargé spirituellement. Alléluia. Donc la Sainte Seine, ce repas que nous prenons, selon la, la pensée que tu as, selon la révélation que tu as, ça te blinde spirituellement. Ça te donne de l'autorité. Parce que le corps que tu manges qui est Christ, son sang que tu vois, ça, 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 ça crée dans l'atmosphère, dans le spirituel, une autorité, une force qui dérange le temps de l'ennemi. Alléluia. Mmh. Comment tu viens prendre la Sainte Seine? Comment tu t'approches de la table du Seigneur? Tu, viens, tu, tu vois simplement quelque chose de banal? Ou bien, bon, comme les gens font, j'ai fait aussi... Ou bien, bon, on te la carré prendre, donc tu ne sais même pas pourquoi tu viens prendre. Bien aimé, je veux ouvrir ton entendement. Que ton esprit s'ouvre pour que tu comprennes que dans des batailles, quand tu viens de remporter des victoires, après ça maintenant, il faut prendre la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après des victoires, des batailles, tu as remporté des victoires, il faut prendre. Dieu va utiliser ça pour te protéger pour t'armer à nouveau, pour te recharger, pour recharger ta batterie, comme on le dit. Alléluia. Et le fait de refuser à ce roi de Sodome, vous voyez, c'est comme si tu déclares la guerre. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent te faire des propositions bizarres, puis tu n'en sais pas là. C'est comme un défi que tu as lancé. C'est comme si tu l'as lancé des défis. Aïe, ah, qu'est-ce que c'est forcé? Tu dis que tu vas m'enrichir. J'ai dit, je ne veux pas. Ça va, c'est ça, c'est forcé. 
Mais c'est comme si tu viens de lancer un défi dans le monde spirituel. Donc, de, ce défi que tu viens de lancer là, la Sainte Sainte va participer à ta protection. Amen. Va participer. Alléluia. Parce que ce n'est pas un repas simple. C'est le corps du Christ que tu manges. C'est son sang que tu bois. Alléluia. Les gens dans le spirituel, ils mangent la chair humaine. Mais non, Christ là, est au-dessus de tout être humain. Alléluia. Il est Dieu. Il est Seigneur. Alléluia. Et c'est lui-même qui nous recommande à le prendre. Donc, par obéissance à la voix de Dieu, nous obéissons à la voix de Dieu. Nous obéissons à l'ordonnance de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la, à la légère. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si la parole te fait du bien, il faut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Exode, le chapitre 12, Verset 13, non, verset 12 à 13, quelqu'un va lire. Exode, le chapitre 12, verset 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Donc, c'est le Seigneur qui parle. Les enfants d'Israël étaient en captivité, ils étaient en Égypte. Donc, ils vivaient des temps difficiles, dont le Seigneur avait décidé de les faire sortir. Mais il y avait Pharaon qui s'opposait. Donc, ils étaient euh, confrontés à, à une bataille terrible. Et le Seigneur, il a frappé les Égyptiens par dix plaies. Et la dernière plaie, c'était la plus fatale, parce que là, le sang de l'agneau devait rentrer en jeu. Vous voyez, il y a des combats. Quand ça arrive à une dimension où tu vois que tu ne peux plus là, il faut que le sang de Jésus intervienne. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que le sang de Jésus intervienne. Amen. Parce que là, le Seigneur rentre maintenant au jour. Ce n'était plus l'affaire de... Il va partir. Non, je ne vais pas les faire sortir. Il va, faire, il va, il va fabriquer... Comment, comment on appelle ça? Il va faire le serpent. Lui aussi, il va faire le serpent. Il, 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 en, il envoie des poules. Lui aussi, il envoie des poules. Il transforme telle, telle chose. Lui aussi, il transforme. <rire> Maintenant, le Seigneur a compris que, ok, comme tout ce que je vais faire pour faire sortir mes enfants, ils disent, ils disent non. Un peu comme actuellement là, nous sommes bloqués, nous sommes dans une situation où on est bloqué. Mm -hmm. On est bloqué dans la maison, on est bloqué, alléluia. Mm -hmm. Bien aimé, ce temps-là, c'est le combat du Seigneur, Amen. alléluia. Amen. Il y a des combats, il faut donner au Seigneur. Parce que humainement, tu ne peux même pas faire. <rire> Ton ennemi même, tu vas faire comment Hein? Dans le monde spirituel, il y a des combats qu'il faut donner au Seigneur. Amen. Amen. Mm -hmm. Il a dit aux enfants d'Israël de mettre le sang sur les, 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 les linteaux de leur maison. Et que quand il va passer, l'ange de la mort va passer, l'ange de la mort va survoler les maisons où se trouve le sang. Parce que c'était quelque chose qui allait être dans le futur. C'est que euh, 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 comment, comment on appelle le sacrifice qu'il allait accomplir à la croix, à la croix déjà dans l'Ancien Testament, il, il, il montrait ça. Donc c'était l'ombre des choses à venir. Donc là, tous ceux qui avaient les linteaux sur leurs portes, la mort ne pouvait pas sévir. La mort ne pouvait pas rentrer. Mm -hmm. Parce que le sang nous couvre. Amen. Le sang de Jésus est une protection. Amen. Le sang de Jésus est, nous donne l'identité que nous sommes en Christ, que nous appartenons au roi des rois. À celui qui tient le souffle de vie. Amen. Celui qui s'est sacrifié sur la croix. Alléluia. Amen. 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 Donc, le sang, ne jouons pas avec la Sainte Seine. Bien aimé. Si jusque là, tu n'avais pas compris que ton esprit s'ouvre. Amen. Amen. Ne jouons pas avec la Sainte Seine. Parce que c'est le sang de Christ. La Bible dit que c'est son sang. Jésus dit que c'est son sang. Il dit que c'est son sang, c'est son sang. Cette affaire de Dieu là. Quand souvent les intellectuels, ils aiment trop réfléchir, réfléchir, et dire, ton affaire de réfléchir, réfléchir, elle va te perdre. Parce qu'au moment où tu vas te rendre compte là, nous on est déjà sauvés. Au moment où tu vas te rendre compte là, tu es déjà explosé. Au moment où tu vas te rendre compte là, c'est déjà tard. La Bible dit que le sang de Jésus nous protège. Alléluia. Le sang de Jésus nous protège. Un point intérêt. C'est ça la foi, la vie chrétienne, c'est ça. 
Le Seigneur dit que son sang nous protège, son sang nous protège. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand ils ont mis les sangs sur les lentos, effectivement, au réveil, la Bible dit qu'il y a eu un grand cri en Égypte. Les gens criaient, pleuraient. Parce que les premiers nés étaient morts. Là où il n'y avait pas le sang, la mort a sévi. Alléluia. Mm -hmm. Mais ceux qui avaient le sang étaient protégés. Que dans cette crise, dans cette pandémie, que tu sois protégé, que ta maison soit protégée par le sang de Jésus. Mm -hmm. Que le sang de Jésus soit ton rempart. Que tu trouves refuge dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Que ton refuge se trouve dans le sang de Jésus. Alléluia. Parce que quand on parle du sang, il y a la voix qui crie. Nous voyons l'histoire d'Abel et de Caïn. La Bible dit que Caïn euh, 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 a tué son frère Abel. Et la voix a crié. Dans Genèse, le chapitre 4, verset 12, de, verset, chapitre 4, verset 10, il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Donc, c'est que il y, a, il, y a la, il, y a, il y a la voix dans le sang. Donc, c'est que c'est humainement. Le sang humain peut crier à plus forte raison le sang de Christ. Alléluia. Amen. Donc, c'est que le sang de Christ crie mieux que le sang de l'être humain. Je vais dire quelque chose. Les femmes, vous qui aimez faire les avortements, à ne pas finir. Des avortements en cascade. Ça veut dire que tu es là. Au lieu de prendre tes précautions, tu ne prends pas tes précautions. Tu t'en vas, tu es enceinte. Et puis tu t'en te fais avorter, faire des curettages. Donc pour toi, tu as tué l'enfant là, il a deux mois, il a trois mois. C'est pas grave. Mais son sang là, ça crie contre toi. Le sang là, ça crie contre toi. Des gens qui ont assassiné des gens. Pour t'enrichir ton pouvoir là. C'est sur le sang que tu t'es basé. L'être humain, tu as tué l'être humain. Il y a des gens. Ils ont une grosse société. La société là, quand tu regardes en bas, le fondement, la base là, c'est l'être humain qu'ils ont tué. Il y a des gens même pour enterrer des gens. Hein. Ils peuvent même à des rois pour les enterrer. On prend des hommes, hein, des vivants, et puis on les enterre en même temps. Tout ça, la Bible dit quoi? Le sang la crie. Il dit, le sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Donc toi, tu penses que tu as tué quelqu'un <rire> et que ça s'est passé dans le secret. Personne ne t'a vu. Tu as envoyé des gens assassinés. Tu as envoyé des gens en mission pour ôter la vie d'une personne. Parce que tu ne supportes pas la personne. Tu te dis, mais attends, il faut écouter la vie de la personne. J'ai le pouvoir. Je veux tuer qui je veux. J'ai l'autorité. Je peux assassiner qui je veux. Mais je vais te dire que le sang de toutes ces personnes a crié contre toi. Le sang crie quoi? Vengeance. Le sang crie quoi? Jugement. Le sang crie contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas rentrer tranquille que tu es en cette là, il faut accoucher. Ah! Si tu restes tranquille là, enfant ne va pas venir. Tu ne veux pas rester tranquille, c'est toi qui ne veux pas rester tranquille. Maintenant, l'enfant vient et puis tu tues l'enfant. Et c'est l'enfant a un problème. L'enfant n'a pas dit qu'il est venu. Toi-même, tu t'as provoqué. L'enfant vient maintenant, tu tues l'enfant. Donc, il y a des femmes comme ça qui ont fait des avortements dans leur jeunesse. Maintenant, au moins, ils veulent l'enfant là. L'enfant ne vient plus. Hein? Il y a un temps. Donc, le temps où Dieu voulait te donner l'enfant, tu dis tu ne veux pas. Tu ne veux pas d'enfant. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, c'est maintenant que tu veux. Donc, il y a des gens qui sont rentrés dans des foyers, ils prient, ils prient, ils prient. Non, ça ne vient plus. Le sang qui crie là, il faut demander pardon à Dieu, il faut te réconcilier avec le Seigneur. Alléluia. Il faut demander pardon à Dieu. 
Amen. Il y a des gens, il y a des, ils ont commencé à rencontrer des difficultés. Ils ne savent pas où se trouve la source, mais c'est la source qu'elle a. Alléluia. À un moment donné, tu as égorgé des gens. À un moment donné, tu as fait couler le sang de l'être humain. Donc aujourd'hui, tu ne te retrouves pas. Le sang crie contre toi. Répands-toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est un temps de repentance. C'est un temps que nous sommes en train de vivre là. Chacun n'a qu'à voir là où il y a des, 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 des failles et descend au pied de la croix. Alléluia. Répentons-nous. Répentons-nous. En cascade, on ne sait pas combien d'enfants tu as tués. En cascade, on ne sait pas combien d'enfants tu as tués. Répentons-nous. Mais il y a des gens pour avoir l'argent. Ils tuent des gens. Soit il est avec une femme, il veut ton argent, il te tue, il t'empoisonne un peu, un peu, tu meurs, et puis après il prend, il, il prend l'héritage. Femme comme garçon, ça se passe. Il y a des morts qui ne sont pas des de, de, de morts euh, que Dieu avait prévus. Mais ils ont écouté des vies pour l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Les morts autour de nous, là, chacun sait comment elle est mort. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. On acclame le Seigneur. Amen. Donc, on est obligé de se couvrir par le sang de Jésus. Parce que si tu ne le fais pas, les combats, il y a des fois, tu dis à quelqu'un, tu ne veux pas. On te dit, il faut rentrer dans un autre loge. Tu dis, tu ne veux pas. Mais il n'y a même pas de sang qui te protège. Tu n'as même pas de protection. Tu es là, tu dis, tu ne veux pas. Il y a des fois, même, tu es là, même, tu prouves avec les gens. Hein? En tant que tu sais que ton Jésus là même là, tu n'es pas enraciné dedans. Hein? Toi, tu sais que tu es superficiel avec ton Jésus. Eh bien, il y a des combats dans lesquels tu veux rentrer. Mais les gens ont été terminés. Bien aimé. Il y a des gens, ils font un rêve, ils ont vu Kafa là. Ils se réveillent, ils vont t'appeler. Hein? Quand j'ai rêvé, j'ai vu Kafa. Il y a vu Kafa. Hein? Ou bien, il oui, y, y a un bouton ici. Ils ont peur pour tout et pour rien. Hein? Des gens qui, qui sont qui se frais à tout bout de champ. Qui se frais. Leur vie chrétienne, je ne sais pas sur quoi c'est basé. C'est basé sur, 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 sur l'être humain ou bien c'est sur Jésus, je ne sais pas. Alléluia. Okay. Que Dieu nous aide. Donc là, Abraham pour dire non. Il a combattu tous ces rois. Après, c'est, c'est, des, c'est des rois, plusieurs rois qui s'étaient mis ensemble. Donc il allait combattre pour, pour récupérer hein, l'autre. Et il a pris les biens, il est venu. Maintenant, là, mes, euh, mes, mes, euh, comment on appelle ça? <rire> mes, 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 mes. Il fallait qu'il lui donne le pain et le vin. Alléluia. Donc, dans des temps de combat, comme ce, celui-ci, dans le cadre, hein, dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes en train de traverser, là, on a besoin de prendre le pain et le vin. Alléluia. Mm-hmm. Que le Seigneur nous fortifie. Et que sa grâce repose sur nous. Amen. Nous avons lu le, le, le livre de 1 roi, le chapitre 19, verset 3 à 4, qui parle du prophète Élie. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Judas, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alléluia. La Bible nous parle du prophète Élie. Euh, il avait combattu avec euh, les dieux Baal, il a remporté des victoires extraordinaires. Alléluia. Le feu est descendu. Le feu a consumé les pierres. Le feu a consumé le bois. Le feu a consumé l'Holocauste. Même la Bible dit que l'eau même, il a mis de l'eau même sur euh, l'Holocauste. L'eau a été absorbée. La puissance de Dieu s'est manifestée de tellement, c'est tellement extraordinaire que quand Jézabel a su que <rire> il était en train d'avoir, comment on appelle ça, de, de, de la force ou bien de assez d'avantages sur leur camp. 
Elle s'est jurée d'ôter la vie de ce prophète. Et la Bible dit que quand il a su que Jézabel voulait sa mort, la Bible dit quoi? Il est allé dans le désert et il a dit à Dieu, je veux mourir. Il a été effrayé. En temps, il venait de remporter une grande victoire. Il a été tellement effrayé que il dit il préfère mourir. Alléluia. Il dit, il dit, voyant cela et se levant et s'en allant pour sauver sa vie. Alléluia. Il, il a fui pourquoi Pour sauver sa vie. Il a eu tellement peur que il a fui. Et quand il était dans le désert, il dit, euh, il s'est assis sur le gêné et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Maintenant, éternel, prends mon âme. Après, là, c'est bon. Affaire où on me pousse, on dit à me tuer là. Il préfère mourir en même temps. Il faut me prendre et puis il est mourir. Il y a des gens comme ça, dans des temps de combat, des temps de preuve, ils demandent à Dieu, ils veulent mourir. Je veux mourir, mourir même bien. Donc là, la main, c'est comme si il appelait l'esprit de mort. L'esprit de mort n'a pas venu le prendre. C'est bon, je ne veux plus vivre. Là, moi, je ne vais pas rencontrer quelque chose encore. Je veux mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Comme nous sommes des gens d'alliance, le Seigneur nous aime au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ici que le Seigneur t'aime. Dans tes temps de preuve, ne pense pas que ce silence-là, Dieu t'a oublié. Parfois, Dieu permet que tu partes dans le désert pour travailler ton cœur. Pour affermir ton cœur. Pour faire soi quelque chose de fort dans ton cœur. Alléluia. Amen. Là, après, tu vas apprécier la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il envoie parfois dans le désert pour façonner notre cœur. Pour voir, on aime jusqu'à où. Parce que des fois, on peut dire qu'on aime une personne. Mais devant une petite difficulté, des gens qui s'aiment, qui se disent, ils sont mariés, femmes qui s'aiment, ils se sont promis, hein, le ciel et la terre. Hein? Je meurs pour toi. Quand je te vois, mon poumon, mon poumon, mon poumon se dilate. Hein? Quand, quand, quand tu es là, mon, mon sang là coule. Ça, 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 ça coule d'une façon là. C'est la même personne. Tu te demandes si ce sont aimés un jour. Donc, dévoque cette difficulté. Au lieu d'abandonner, il y a des gens qui veulent abandonner. Je vais t'encourager, n'abandonne pas. Amen. Alléluia. Amen. N'abandonne pas. Celui qui t'a appelé est fidèle. L'âme fidèle n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Devant les angoisses, élève les regards vers ton Dieu. N'abandonne pas. Et la Bible dit que lui a envoyé un ange. Parce qu'il est venu, il, dit, il, il, il se coucha au verset 5 et s'endormit sous un génie. Et voici un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange. Alléluia. Il regarda et vit à son cheveu un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et il mangea et but, puis il s'est recouché encore. <rire> Dieu qui l'aime tellement, il l'envoie du secours. Alléluia. Amen. Non, Dieu nous envoie toujours Amen. du secours. Voilà pourquoi David dit, le secours me vient de l'éternel. Le secours nous vient du Dieu vivant. Je ne sais pas si sur quoi toi tu as posé ton secours là. Mais il y a des gens, c'est sur l'homme là, ils posent leur secours. L'être humain, tu vas poser ton secours. C'est vrai que quand tu vas t'appuyer, même si... Quand il voit que tu t'es appuyé là, il va quitter derrière toi. Je dis, tu vas pas comprendre. Toi qui as appris à te confier en l'homme, à compter sur l'homme. C'est que tout, tout c'est par rapport à l'homme. Tout ce que tu vas faire. C'est vrai que tu n'as rien compris dans le flux. Tu n'as rien compris. Apprends à compter sur Dieu. Que le Seigneur soit ton appui. Appuie-toi sur le rocher. Alléluia. Amen. Compte sur le Seigneur. C'est lui qui ne déçoit pas, c'est lui qui ne trahit pas. Alléluia. Donc voilà que quelqu'un qui demande la mort, mais le Seigneur envoie le secours, il envoie un ange. Alléluia. 
Là, la Dieu nous a montré qu'il y, y, y a des anges qui sont des cuisiniers. Parce qu'il est venu cuire un gâteau. C'était chaud. Vous voyez Donc, imaginez un peu même comment ça devait sentir même l'endroit. Oh là, my goodness. Alléluia. Amen. Donc, l'ange est venu spécialement. Ça, ça, on peut dire que c'est un master chef <rire> parmi les anges. <rire> il vient pour cuire le gâteau. Pendant que l'autre, il dort. Il dit pour ses bien-aimés pendant leur sommeil, il fait des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Quand on est bien-aimé de l'éternel, il y a des choses qu'on reçoit même quand on dort. Amen. Alléluia. Il n'avait plus de force pour combattre. Il n'avait plus de force pour lutter. Mais comme le Seigneur l'aimait, le Seigneur savait que c'est mon serviteur. Il m'aime. Donc je lui envoie mon secours. Je lui envoie une force pour le relever, pour le fortifier. Alléluia. Amen. Donc il utilise le pain. Vous voyez, vous faites le gâteau, c'est la farine. C'est encore le corps du Christ. Pour le fortifier, parce que le chemin était encore long. Parce que là, si tu meurs maintenant, tu n'as pas encore donné le manteau du ministère à Élisée. Donc si tu meurs, Élisée, Élisée ne va pas venir. Alléluia. Donc parfois, on veut mourir avant le temps. Alors que Dieu sait que de par toi, des gens doivent naître. De par toi, des, des gens doivent sortir, des géants doivent sortir. Donc quand tu dis que je vais prier, dis, tu vas. <rire> il dit, il dit eh, tu vas continuer. Tu vas continuer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il disait qu'il était un peu fatigué. Mais fatigué là. On dit tu vas prêcher. Alléluia. Amen. Donc, je sais pas, je dis Seigneur, fortifie-moi. Il sait que la force vient de toi. Alléluia. C'est toi qui fortifie. C'est toi qui galvanise. Alléluia. Amen. Apprenons à compter sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. En toutes choses. Alléluia. Tu t'appuies sur lui, tu comptes sur lui. Le Seigneur va t'aider. Alléluia. Et puis, c'est un père. C'est que. Il nous aime. Cette relation entre père et fille ou bien fils, vraiment le Seigneur aime ça. Il sait que tu dépends de lui. Tu lui montres que tu dépends de lui et que tu as besoin de lui. Le Seigneur, il apprécie ça. Alléluia. Amen. Donc, l'ange fait le gâteau. Il a mangé. Il a bu. Et puis, allez, dodo. Il dort. Il continue son sommeil. Parce il est là, là. Il dit, oh. Là, là, c'est pas assez, il dort. Le Seigneur qui l'aime, là, il insiste. Nous voyons l'insistant du Seigneur. C'est formidable. L'insistant du Seigneur. La Bible dit que l'ange de l'éternel vint une seconde fois. Alléluia. L'ange de l'éternel vint une seconde fois. Alléluia. L'ange de l'éternel vint une seconde fois. Alléluia. Répondez à mon Alléluia. L'ange de l'éternel vint une seconde fois. Amen. Alléluia. La première fois, le Seigneur est venu pour te fortifier, tu n'as pas bien compris. Il y a des gens, on a encouragé, on a fortifié, une première fois. Mais malgré ça, ils se sont recouchés. Ça veut dire que malgré ça, ils ont baissé les bras. Malgré le premier encouragement, malgré le premier soutien que le Seigneur a envoyé, ils se sont laissés affaiblir. Ils se sont laissés vraiment... C'est comme s'ils si veulent abandonner. Ils veulent, ils veulent tout laisser tomber. Il y a des gens même qui ont jeté l'éponge. Tu l'as dit de ramasser l'éponge, ils ne veulent pas. Je dis, il y a des gens à qui j'ai dit, ramasse ton éponge là. Faut prendre ton savon et puis prendre ta serviette. Alléluia. Ceux qui jettent l'éponge, c'est de vous, je parle. Un de toi, tu jettes l'éponge. Un de toi, tu jettes l'éponge. J'ai dit, tu as un mari qui te fatigue. Alléluia. Par la Sainte Sainte, Dieu va te fortifier. Amen. Alléluia. Par la Sainte Sainte, Dieu va te fortifier. Alléluia. Parce que c'est lui qui donne la force. Peut-être que Dieu a permis que tu sois là pour prier pour cette personne. Pour prier pour sa conversion. Dieu veut toucher la personne. Mais c'est par toi que Dieu veut toucher la personne. C'est par toi. C'est toi que Dieu veut utiliser de par ta voix, de par ta prière qui va se lever constamment vers le Seigneur. Dieu veut apporter la transformation. Alléluia. De par toi. Dieu ne veut pas composer avec une autre personne. Mais c'est avec toi que Dieu veut composer. Alléluia. Amen. Quelle grâce d'avoir le Dieu vivant composé avec nous. Mm. Quelle grâce d'avoir le Seigneur fait de nous ses amis, ses alliés. Et il compose avec nous. Alléluia. Mm. Voyons ça comme un privilège. Mm. Et soyons focalisés sur celui qui nous a fait la promesse. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand j'ai venu, la seconde fois, pour le taper... Vous dites, allez, réveille-toi. Réveille-toi, tu vas manger. Donc, l'habitude dit qu'il a mangé, il a bu. Et il dit, au verset 8, il dit, il se leva, mangea et bu. Et avec la force, 
que lui donna cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a reçu une force. Alléluia. Donc on dit que le pain, le corps du Seigneur nous donne la force. Reçois la force qu'il te fallait. La force qui t'a manqué jusque-là, reçois la force. Amen. Par la Sainte Seine, reçois la force. Amen. La petite qu'il a reçu la force pour pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Quelqu'un qui voulait mourir, regardez le chemin qui était encore long. Il a pu marcher. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. C'est formidable. Mon Dieu qui nous donne la force de pouvoir continuer pour sa gloire. Amen. Amen. Nous allons bientôt terminer. La Bible nous dit dans le livre de Deux Rois, le chapitre 4, verset 38 à 41, qui parle des coloquintes sauvages. Alléluia. Le fils du prophète est allé prendre des coloquintes sauvages et ils ont fait le potage. Et la Bible dit que dans le pot, il y avait la mort. Alléluia. Tu peux lire. Parce qu'il y a des gens, on, je, je, je fais lire à cause de, de, de toi. Hein? Tu n'aimes pas lire la Bible. Je ne sais pas, c'est quel palabre qui se trouve en toi et puis ta Bible. Le palabre qui aime vous deux là, aujourd'hui là, que la grâce de Dieu vous réconcilie. Amen. Amen. Que le Seigneur te réconcilie avec ta Bible. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui va t'éclairer. C'est elle qui va te conseiller. C'est elle qui va te fortifier. C'est elle qui va t'enrichir. Là où se trouve, tu vas aller puiser ta force là. La parole de Dieu qui est une nourriture là. Tu mets la parole de côté. Et puis tu veux que la force là vienne d'où? Tu veux que la force vienne d'où? Donc sois réconcilié avec la parole. Alléluia. Donc c'est à cause de toi qu'on lit. Parce que si on ne lit pas, tu n'as jamais vu même. On dit, mais elle dit quoi même? Il y a un ange cuisinier qui est venu faire gâteau là-bas. Et c'est dans la Bible même. Il y a un ange qui a déjà fait gâteau. Tu ne lis pas, tu es avec moi pour voir. Hein? L'ange est venu faire gâteau. Il a fait cuit le gâteau là. Et puis il a réveillé le monsieur et dit, il faut te lever, tu as mangé. Mm. Alléluia. Donc on est obligé de lire pour, 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 pour toi. Alléluia. Mm. Donc tu vas lire. Élisée revint à, Gal, à Gilgal. Et il avait une, une famille dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit Juste au verset 41. dans les champs pour cueillir des ailes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des, co des coloquites sauvages pleine de son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où il était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ses hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Tu lis le verset 41. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, euh, la Bible nous parle de, des prophètes, des fils de prophètes. Et ils étaient en train de traverser un temps de famine, un temps de difficulté. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est comme une famine, c'est un temps de difficulté énorme que le monde entier est en train de traverser. Et ils sont allés cueillir des coloquins sauvages qu'ils ont mis dans le pot pour faire cuire. Et la Bible dit que quand ils ont, ils ont fini de préparer, au moins, ils voulaient manger, ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, 
euh, il y avait la mort dans le pot, ce n'était pas bon à manger. Un peu comme du poison. Vous voyez. Et ils ont appelé, ils ont fait appel au prophète. Et quand il est venu, il a mis de la farine dans le potage et la mort a disparu. Alléluia. Donc on nous dit que la Sainte Seine peut nous délivrer de l'envoûtement. Alléluia. Peut nous délivrer des œuvres euh, mystiques. Là où il y avait la mort, en mangeant la Sainte Seine, en mangeant le pain, le corps du Seigneur, tu peux recevoir la vie. Amen. Amen. Tu peux recevoir la vie. Parce que il y a des gens ici, ils ont reçu, tu, tu manges avec quelqu'un, il va mettre quelque chose dans ta nourriture ou bien chose. Donc quand le Seigneur dit que nous, on délivre des de breuvages mortels parfois, il y a des breuvages, tu prends, normalement, en temps normal, tu dois mourir. Mais le Seigneur fait grâce et tu reviens à la vie. Alléluia. Amen. Donc là, nous voyons que quand le prophète a mis la farine dans, 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 dans le pot, la vie est revenue dans le pot. Alléluia. Donc ça veut dire que si nous sommes malades, quand nous prenons la Sainte Seine, on reçoit la guérison. On reçoit la visitation de Dieu. Ayons la foi. Comment tu t'approches de la table du Seigneur? Est-ce que tu crois qu'il y a la vitalité dedans? Est-ce que tu crois que c'est une nourriture euh, euh, qui, est, qui est remplie de verdure, hein, qu'il y a la guérison de remède? Parce qu'il dit même que sa parole est, est un médicament. Donc, Christ est la parole. Alléluia. Christ est la parole. Donc, la parole nous guérit. La parole nous délivre des envoûtements. Nous délivre de toute infirmité. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que la mort qui était dans le pot, la mort a disparu. Donc, je pense que maintenant, quand tu vas t'approcher de la table du Seigneur, tu ne vas pas t'approcher de manière euh, à, 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 de manière ordinaire. Ou bien comme tu avais, avais l'habitude de le faire. Mais maintenant, ton esprit est ouvert et je crois que le Seigneur va t'aider. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible nous dit de le prendre avec respect dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, verset 29 à 30. Parce qu'il y a des gens qui s'approchent de la table du Seigneur de manière indigne. Tu es là, tu joues avec ta vie et tu viens t'approcher de la table du Seigneur. Hier, samedi, tu étais dans les boîtes de nuit. Hein? Tu, es, tu es en train de fumer du chicha. Tu es là. Hein? Tu bois, ne pas finir. Enfant de Dieu. Ça dit, samedi, tu es de l'autre côté là-bas. Dimanche. Tu viens à l'église samedi, tu, 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 as never, eh, eh, tu fais sortir ton, 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 ta vraie personnalité. Et puis dimanche, tu viens comme si c'est rien passé. Tu joues avec les filles, hein, bien tu joues avec les hommes. Ça veut dire que tu, les, les gens jouent quoi. Et puis tu viens, on dit, Seine, Seine, tu viens, tu viens, tu t'approches. Mm. Bien aimé, tu vas lire pour nous aider. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de s'amuser dans la maison de Dieu. Tu lis fortement. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, Mange et bois un jugement contre lui-même. C'est comme un jugement. C'est que si tu bois sans discerner, c'est comme un jugement contre toi-même. Oui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Il y a beaucoup d'infirmes et de malades au milieu de nous. Et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Ça peut t'amener même à la mort. Parce que ce n'est pas du jeu. Parce que depuis l'évolution, je ne veux pas du sacrifice. Ce que le Seigneur a fait, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du jeu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis les choses sacrées, les choses qui ont de la valeur, tu, tu es venu jouer avec. Non, Dieu est saint. La sainteté de Dieu est réelle. Tu ne peux pas vivre une vie désordonnée et puis venir te mettre devant, devant le repas du Seigneur. Tu prends, sans dire, c'est là que tu prends, tu manges, sans dire, non. Tu es en train d'attirer un jugement contre toi. C'est ce que la parole dit, ce n'est pas moi qui dis. Ah, la dame là, elle est venue, elle est entrée, mais je me suis dit, non, mais c'est pas que tu ne comprenais pas de plus. Mais maintenant que tu sais, ne joue plus avec la table du Seigneur. Alléluia. Amen. Viens avec respect. Fais-le en souvenir. Ça, 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 ah, ah, mon Jean, tu, tu, tu es en train de te rappeler que le Seigneur est mort. Ça, que ça te donne de savoir qu'il y a eu un sacrifice suprême. Il y a eu un sacrifice. Ce n'est pas de l'amusement. Allez mourir sur la croix. La croix du calvaire, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Alléluia. Donc, il y a des infirmes au milieu de nous, il y a des malades au milieu de nous, il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont venus s'amuser. Ils sont venus s'amuser. Regardez Samson qui était en alliance avec Dieu. Quelqu'un que le Seigneur utilisait puissamment. Mais il a tellement joué à sa vie qu'à un moment donné, il a été crevé des yeux. 
Comment quelqu'un qui est rempli de destinée, tu es venu pour libérer tout un peuple. Et puis, au soir de ta vie, tes yeux sont crevés. Que Dieu nous épargne de ce genre de situation. Amen. Alléluia. Parce que si nous jouons à, à, à nos vies, il y, 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 y a des jugements qui viennent. Alléluia. Amen. Tu es venu complet sur la terre. Là. Il faut répartir complet. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Il a joué avec sa vie. Ses yeux étaient crevés, 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 crevés. Alléluia. Que Dieu nous aide à pouvoir respecter sa présence, à pouvoir l'honorer. Nous allons nous arrêter là. Pour ce jour, soyez bénis chez vous. Amen. En ce dimanche 22, que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. Alléluia. Amen. Donc, euh, avec cet enseignement, que ta façon de voir maintenant la table du Seigneur, ta façon de t'approcher maintenant, qu'elle soit différente. Alléluia. Amen. Que ça ne soit pas de l'amusement. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Mais si tu l'utilises comme il se doit, tu vas retirer la grâce de Dieu. Tu vas retirer la protection de Dieu. Tu vas retrouver la vitalité. Nous voyons Caleb. Caleb, jusqu'au soir de sa vie, il était encore vigoureux. Il dit au oh, Seigneur, donne-moi cette montagne. Dieu lui a fait une promesse. Mm -hmm. Il était vieux, mais il, encore, il avait encore la vitalité. Parce que même, 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 même euh, euh, dans le désert, le Seigneur encore le faisait partager cette, 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 cette table avec la manne qui descendait. Alléluia. Donc dans le désert, ils avaient cette force. Déjà même, il les a fait manger avant de traverser. Avant de sortir de l'Égypte, il les a fait manger pour les galvaniser parce qu'ils savaient qu'ils allaient traverser le désert. Et, et donc, donc, dans la traversée encore, il faisait descendre la manne pour encore leur donner de la vitalité. Alléluia. Amen. Donc, que le corps de Christ puisse ôter tout ce qui est mort dans ton corps au nom de Jésus. Amen. Et que le sang soit ta protection. Amen. Que le sang de Jésus couvre nos maisons, nos familles. Que le sang de Jésus nous sécurise. Amen. Et que cette pandémie tu ne soit pas emportée au nom de Jésus. Amen. Nous, nous avons moins qu'une sécurité. Les gens qui n'ont pas de sécurité, qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas le sang de Jésus, ils font comment? Mais nous, nous avons le corps de Christ, nous avons son sang. Donc nous sommes doublement bénis. Nous sommes doublement bénis. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur parce que le Seigneur nous aime au-delà de tous notre entendement. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Quel excellent message que nous venons de recevoir de la part de la servante de Dieu, euh, Lydie Niamnia. Nous sommes heureux de partager maintenant justement la table du Seigneur avec vous. Euh, c'est vrai que euh, c'est un symbole de victoire et nous ne voulons pas nous priver de partager la table du Seigneur dans ce temps de combat. Nous célébrons déjà la victoire, nous le ferons, nous le faisons aujourd'hui. Et dimanche prochain, on le fera encore. Donc, préparez votre pain, préparez votre breuvage, afin que nous puissions le prendre ensemble à la fin hein, du culte. Alors, c'est pourquoi je vous invite à faire la lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Voilà ce que l'apôtre Paul lui-même dit. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompu et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, nous allons ensemble euh, manger de ce pain qui représente le corps brisé de Jésus. Et comme nous l'avons entendu, dans les meurtrissures de Jésus, nous avons reçu la guérison. Mm -hmm. Et nous voulons, en mangeant de ce pain, recevoir la guérison. S'il y a quelqu'un qui est malade, que la guérison du Seigneur vienne sur toi et que tu expérimentes la présence et la puissance de Dieu. Alors, je prie pour ce pain et juste après la prière, nous pouvons le partager ensemble. Seigneur, merci pour le pain que nous mangeons aujourd'hui qui représente le corps brisé de Jésus. Dans ce corps, nous avons la guérison. Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. C'est pourquoi nous prenons ce pain avec beaucoup de respect parce que nous savons qu'il y a une grande puissance qui accompagne ce symbole que nous faisons maintenant. Bénis-nous ensemble alors que nous mangeons de ce pain. Au nom de Jésus. 
Amen. 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 Mangeons ensemble du pain qui représente le corps de Jésus. Alors, dans la suite, nous voyons que de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, nous allons ensemble manger de cette coupe qui représente le sang de Jésus. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jean a dit dans le livre de l'Apocalypse que nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Donc nous buvons de ce sang qui nous donne la victoire sur le diable et sur ses démons. Je prie pour le, le, la, la coupe, je prie pour ce breuvage qui lui présente le sang de Jésus et nous allons le boire ensemble. Seigneur, merci pour cette coupe que je tiens dans mes mains et cette coupe que chacun euh, parmi les membres de El Shaddai baptisé d'eau qui sont dans leur maison en ce moment, en train de partager ce moment avec nous, et bien que ce breuvage qui représente le sang versé de Jésus restaure des vies, donne la victoire à celui qui est dans le combat et rétablit celui dont la relation a été brisée avec toi. Merci infiniment pour le sang. Nous le prenons avec beaucoup de respect. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous buvons ensemble de cette coupe qui représente le sang de Jésus. Alors, voilà, euh, j'aimerais vous inviter là où vous êtes à entrer en prière pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous et pour euh, lui présenter euh, d'éventuels sujets de prière que vous avez pour votre maison, pour vos enfants. Et attendez-vous à ce que le Seigneur vous visite aujourd'hui et vous accorde la guérison et la victoire. Soyez bénis au nom de Jésus.